Hello friends, so in this module we are going to discuss important formula and numericals on diffraction. So what are the important formulas we have seen in diffraction chapter which are important for the numericals. So first formula belongs to single slit and for single slit a plus b sin theta is equals to m lambda is the condition for maxima. Now what is the condition for minima that a sin theta is m lambda. For maxima a plus b sin theta is equals to m lambda that is you can say grating element a plus b into sin theta is m lambda and for minima a sin theta is equals to m lambda or n lambda where m is the order of maxima or minima. Then the formula for grating element is d is equals to or a plus b is equals to 1 upon number of lines of grating per centimeter. Then the next formula is condition for absent spectra. So what is the condition for absent spectra? Ke kon -kon sa spectra absent milega aapko diffraction pattern mein? For that a plus b upon a that is grating element upon slit width is m by n order of maxima to the order of minima ka ratio and what is the condition for maxima that is a plus b upon lambda what is the resolving power of grating it is lambda upon d lambda and obtained by small m into n lambda upon d lambda the ratio of wavelength upon change in wavelength is order of maxima into number of slits and what is the dispersive power it is rate of change of diffraction angle with wavelength or you can say d theta by d lambda and that is equals to m upon d cos theta it is also given by 1 upon root of a plus b bracket square by m minus lambda square but it is rarely used formula and then last one is linear dispersion in grating it is obtained as f into d theta by d lambda or you can say f into d theta by d lambda kya tha? m upon d cos theta where d is grating element d is grating element now uh, for the nth bright fringe the distance from axis is given by x of n is 2n plus 1 lambda by 2a into f and for nth dark fringe, the distance from the axis is given as x of n is n lambda f upon 2a. The previous is 2n plus 1 lambda f upon 2a and it is n lambda f upon 2a. So, you have to keep it bright, ki baat karte hai, to odd multiple and jab dark ki baat karte hai, to even multiple. So, we have seen important formulas in the chapter. Ke. Ab, start करेंगे problems important numericals on the chapter diffraction so the very first example is a diffraction grating used at normal incidence gives a line 5 4 double 0 Armstrong in a certain order and superimposed on another line of 4 0 5 0 Armstrong of the next higher order if the angle of diffraction is 30 degree how many lines per centimeter are there on the grating I hope you, are, you understood the question and what is the question a diffraction grating used at a normal incidence gives a line 5400 Armstrong. So lambda humko given hai. Kitna? 5400 Armstrong. In a certain order. Superimposed on another line. So le ye lambda 1 ho gaya. Or ye lambda 2. 4050 Armstrong is another line of next higher order. And if the angle of diffraction is 30 degree, how many lines per centimeter are there on the grating? So here we are having nth order maxima for lambda 1 equals to 5400 Armstrong. 
एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द एन प्लस वन एन तो ऑर्डर लमड़ा वन के लिए है तो एन प्लस वन वाला जो है वो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो जाएगा वो होगा फोर जीरो फाइव जीरो एम स्ट्रॉन्ग पे थीटा दे रखा है थर्टी डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर दैट इज ग्रेटिंग एलिमेंट दैट इज ए प्लस बी सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस सो और कंडीशन फॉर एंथ मैक्सिमाइज कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर एंथ मैक्सिमा वो क्या है यस इट इज ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमडा दिस इज आवर कंडीशन फॉर एंथ मैक्सिमा and for uh, next order it will be a plus b into sin theta is equals to obviously m plus 1 into lambda so this is our condition for nth order and m plus 1th order mth order and m plus 1th order now what we'll do here we use the data coincidence of nth order and n plus 1th order which means lhs is same for these two so if this is equation 1 this is equation 2 then lhs of these two is same so equating rhs we get m lambda is m plus 1 into lambda m lambda is m plus 1 into lambda now here m lambda is m plus 1 into lambda but m lambda for first equation is m lambda 1 and for second equation is m lambda 2 wavelength same tha kya dono ka nahi wavelength alag alag hai to yahan par reform hoga m lambda 1 is equals to m plus 1 into lambda 2 ye n m third order tha ye m plus 1 third order hai but they both are coinciding Hence, their conditions are equate, equated. Now, you can solve it as m lambda 1 is m lambda 2 plus lambda 2. Now, m lambda 1 minus m lambda 2 is equals to lambda 2. Then, taking m common, you will be having lambda 2 upon, this is lambda 1 minus lambda 2. Us taraf chala jayega. Fir, aapka m ka jo value hai, वो आ जाएगा कैसे लम्बा टू इज गिवन टू यू एंड इट इज से फाइव फोर जीरो जीरो एम स्ट्रॉन्ग था एंड डिवाइडेड बाय सॉरी लम्बा टू आपका जो है एम लम्बा वन इज एम प्लस वन लम्बा टू सो एम लम्बा वन इज इक्वल्स टू एम लम्बा टू प्लस लम्बा टू then m lambda 1 minus m lambda 2 is equals to lambda 2. Can I take m common? Yes. After taking m common, I will be having lambda 1 minus lambda 2 in bracket and that is equals to lambda 2. Therefore, m is equals to lambda 2 upon lambda 1 minus lambda 2. So, uh, if you remember, what was the value of lambda 2? Given data me tha, pichle slide me dekha tha. So, it is given as 4050 m strong. Now what is lambda 1? 5400 m strong and uh, lambda 2 is 4050 m strong. Now solving these two what we get? 4050 upon 5400 use kar lenge, fata fata can solve kar lenge. 5400 minus 4050 we get 1350 and 4050 divided by 1350 yes you get the answer as 3 the answer obtained is 3 m is 3 but what we asked to find is how many lines per centimeter are there on the grating and for that m we found as 3 but 
how many lines per centimeter means it is say a plus b is always what a plus b is one upon number of lines of grating per centimeter so number of lines per centimeter will be one upon a plus b right for that we have to find a plus b then use the formula a plus b sine theta a plus b sine theta equals to m lambda 1 right so here a plus b sine theta is m lambda 1 then we have to find number of lines per centimeter and it will be obtained by 1 upon a plus b so what we'll do is rearrange the equation sine theta upon m lambda 1 so it will be 1 upon a plus b so when you have a number of lines ka formula so then it will be what yes 1 upon a plus b that is sine theta sine theta kitna hai sine 30 upon m agya 3 into lambda 1 hai 5400 so you have to solve number of lines per centimeter okay x lelling is go is sine 30 hota hai 1 by 2 divided by 3 into 5400 but i am strong me hai yana ki isko 10 raise to minus 10 meter me liana hoga then x is equals to e2 ni chayega to 1 upon 3 to the 6 into 5400 into 10 raise to minus 10 okay so if we calculate this we get the answer as so we obtain the answer of number of spectral lines x as 1 upon 3 to the 6 into 5400 into 10 raise to minus 10 and it is Kelsey says all 3.086 into 10 raise to okay into 10 raise to 5 so into 10 raise to 5 right so now this scope a per meter me aega तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे ए पर मीटर में आया हुआ तो क्या ना इसे 3086 10 to 2 पर मीटर राइट तो 10 to 2 मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो इनटू 1 upon 10 to 2 करना पड़ेगा तो ये 1 upon सेंटीमीटर हो जाएगा सो so, एक्स 3086 पर सेंटीमीटर दिस इज द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ ग्रेटिंग थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कितना ऑर्डर दे रखा है थर्ड ऑर्डर उसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा एंड दैट कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ 4992 देन वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर पहला फर्स्ट एम इज 3 थर्ड ऑर्डर दे रखा है और उसके लिए वेवलेंथ है लैम्डा जो कि रिक्वायर्ड है हमको फाइंड करना टू फाइंड में एंड सेकंड वेवलेंथ है ना जो नॉन वेवलेंथ वो क्या है 4992 और उसका फोर्थ ऑर्डर इस वेवलेंथ का फोर्थ ऑर्डर इस वेवलेंथ की थर्ड ऑर्डर से कोइंसाइड हो रहा है तो यानी के दोनों का a plus b sin थीटा जो है वो कोइंसाइड हो रहा है तो फिर उसको यूज करके क्या करना है लैम्डा का वैल्यू ढूंढना तो कैसे ढूंढेंगे लैम्डा का वैल्यू सो so, यहां पर इक्वेशन लिख लेंगे फॉर थर्ड ऑर्डर a plus b sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा पुट m इज इक्वल्स टू 3 सो विल गेट a plus b into sin theta is equals to 3 lambda equation 1 for fourth order 
अच्छा ये थर्ड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ये पहला जो था ये ऑफ वेवलेंथ लैमडा था और यहाँ पर अब वेवलेंथ चेंज हो चुकी है फॉर फोर्थ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कितना दे रखा है वेवलेंथ हमको यस क्यों डेटा में वेवलेंथ कितना था फोर नाइन नाइन टू फोर नाइन नाइन टू तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ थीटा इज फोर इंटू लैमडा क्या था उसका फोर नाइन नाइन टू राइट तो ये रहा हमारा इक्वेशन वन ये रहा इक्वेशन टू और क्या दिया है ये दोनों क्या हो रहा है को हो रहा है मीन्स दोनों को क्या करना होगा इक्वेट करना होगा सो so, अगर दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ तो क्या मिलेगा एल एच एस एल एच एस सेम है तो आर एच एस इक्वेट कर लूँगा थ्री लैमडा लैमडा इज इक्व टू फोर इंटू फोर नाइन नाइन टू ना यू कैन इजिली फाइंड लैमडा यूजिंग दिस इक्वेशन ऑन द कैल्सी एंड यू विल गेट फोर बाई थ्री इंटू फोर नाइन नाइन टू वोट इज आंसर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स आंसर इज सिक्स सिक्स फाइव सिक्स एम स्ट्रॉ Have you got the answer? Now it's time to next numerical. To deduce the missing order for a double slit front of a diffraction pattern, if the slit widths are 0.16 mm and they are 0.8 mm apart, क्या क्वेश्चन है? Missing order ढूंढनी है for double slit front of a diffraction, जिसमें slit width है 0.16 mm and ओपैक स्पेस की जो वैल्यू है बी की वैल्यू याद होगी आपको वो है पॉइंट एट एम एम ओके सो वट इज गिवन फॉर अस ए इज गिवन बी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड वट मिसिंग ऑर्डर तो जैसा कि मैंने कहा था कि मिसिंग ऑर्डर का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कंडीशन इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा पूछा भी जाता है बहुत बार पूछा जाता है सो so, uh, आप लोगों को याद होगा ये हमारा जो मिसिंग ऑर्डर का कंडीशन था उसका क्या फॉर्मूला था सो कंडीशन फॉर मिसिंग ऑर्डर कंडीशन फॉर मिसिंग ऑर्डर ऑफ और मिसिंग ऑर्डर किसकी होती है मैक्सिमा की कि मिनिमम आपकी ऑब्वियसली मैक्सिमा का मिसिंग ऑर्डर होता है मिसिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा तो मिसिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता है ए प्लस बी अपॉन ए दैट इज ग्रेटिंग इलेवेंट अपॉन स्लिट वेड इज स्मॉल एम अपॉन एन मिसिंग ऑर्डर नंबर टू द एन दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा नाउ तो ए इज गिवन बी इज गिवन वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन एम एंड एन सो ए इज जीरो पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री दिस वन प्लस बी इज जीरो पॉइंट एट इंटू टेन माइनस थ्री एम एम था ना मीटर में कर लिए एन डिवाइडेड बाय अगेन जीरो पॉइंट सिक्सटीन इंटू टेन डेस्ट माइनस थ्री एंड दैट इज एम बाय एन सो इफ यू सॉल्व दिस वट विद द आंसर द आंसर ऑफ एम बाय एन यू गॉट इज सिक्स मीन्स एम इज सिक्स टाइम्स एन सो If n is one, two, three, and so on, therefore, as m is six times of n, then missing orders are. कौन कौन से होंगे missing orders of maxima? Orders of maxima will be yes. And जब one होगा, तो यम उसके six times one होगा, याने एम विल बी सिक्स तो सिक्स वाला मिसिंग होगा क्योंकि दोनों को इनसाइड कर जाएंगे फिर एन जब टू हो जाएगा तो सिक्स टू जब ट्वेल्व वाला मिस कर जाएगा तो ट्वेल्थ मैक्सिमा मिस होगा सिक्स मैक्सिमा एटीन मैक्सिमा एंड सो ऑन सिक्स एंथ मैक्सिमा मिस्ड हो जाएगा आई होप यू फाउंड यू अंडरस्टूड हाउ टू फाउंड द मिसिंग ऑर्डर मैक्सीमा राइट तो सिक्स वाला ट्वेल्थ वाला एटीन वाला इसलिए मेरे कल में मिसिंग ऑर्डर हो जाएगा यानी वो मिस रहेगा स्पेक्ट्रम से राइट नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 
what particular spectra would be absent again we missing order wala aa gaya when the width of opacity is double than that of transparency in grating bhai ye kaisa numerical hai sir isme to koi value hi nahi diya hai aur pucha kya hai ke what particular spectra kon kon sa spectra jo hai wo absent rahega yani missing order rahega ya missing kon kon si jo maximum ke order missing rahegi कब वेन दिड्थ ऑफ ओपैसिटी विड्थ ऑफ ओपैसिटी दैट इज बी इज डबल दैट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन ग्रेटिंग अच्छा ग्रेटिंग में ट्रांसपेरेंसी याद है ट्रांसपेरेंसी किसको कहते थे स्लीट की विड्थ ट्रांसपेरेंट रहती है ना बाकी तो ओपैक है यानी यहां पर बात हो रही है ए की स्मॉल ए स्लीट विड्थ इज ट्रांसपेरेंसी तो सोल्यूशन में क्या दे रखा है आपको यहां पर जो बी है वो टू टाइम्स है ए के वा ग्रेट एंड टू फाइंड में क्या हमारे पास यार रिक्वायर्ड क्या है हमको हमको रिक्वायर्ड है मिसिंग ऑर्डर एम क्या है सर कोई वैल्यू ही नहीं दिया सॉल्व कैसे हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा मैं ना यहाँ बैठा हूँ सॉल्व करके दे दूंगा सर कंडीशन फॉर मिसिंग ऑर्डर याद होगा सबको क्या है कंडीशन पिछले नहीं मेरे कल में हुआ था कंडीशन फॉर मिसिंग स्पेक्ट्रम या एबसेंग स्पेक्ट्रा मिसिंग ऑर्डर इसका है ए प्लस बी अपॉन ए इज एम बाई एन अब ये न्यूमेरिकल बहुत खूबसूरत लगेगा आपको बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैल्यू कुछ नहीं दिया लेकिन बी को ए के टर्म्स में दे दिया तो आप यहाँ पर पुट करेंगे ए प्लस बी हो जाएगा टू ए अपॉन ए तो ए है ही That is m by n. अवेलू देने की जरूरत लगती है जी नहीं सर ए ए कॉमन हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी तो डिंट यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर बिना वैल्यू दिए भी काम चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है और ये तब होता है जब एक दूसरे के मल्टीपल्स में गिवन डेटा दिया जाता है तो ए ए हो गया आपका कैंसल दर फॉर आपका एम बाई एन आ रहा है टू प्लस वन थ्री यानी यम है थ्री टाइम्स एन राइट सो इफ एन इज वन टू थ्री एंड सो ऑन देन मिसिंग ऑर्डर्स ऑर्डर और एबसेंट स्पेक्ट्रा अगर आपका यन वन टू थ्री फोर है तो एबसेंट स्पेक्ट्रा कौन कौन रहेगा जो उससे कोई इंसाइड कर जाएगा तो वो रहेगा एज एम इज थ्री एन सो एम विल बी थ्री एन का वैल्यू वन रहेगा तो थ्री एन का वैल्यू जब टू रहेगा तो ये सिक्स हो जाएगा एन का वैल्यू जब थ्री रहेगा तो ये थ्री थ्री सा नाइन हो जाएगा एंड सो सो फाइनल वे आर सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विदाउट द गिवन डेटा एक्चुअली डेटा गिवन था बट एक दूसरे के मल्टीपल में था तो ऐसे वक्त बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है उल्टा ये और आसान हो गया आपका कैलकुलेशन पार्ट एकदम से गायब हो गया राइट सो इट इज ऑल्सो गुड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वी कैन से सो गोइंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग ऑफ पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाइड विथ थ्री थाउजेंड लाइन्स ओ पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इतना वाइड ग्रेटिंग है ग्रेटिंग है नॉट स्लिट विड ये स्लिट विड नहीं है सेंटीमीटर में भाई इतना बड़ा स्लिट नहीं होता क्योंकि स्लिट का अच्छा आप ये कॉमन सेंस से याद जरूर रखिएगा जब आप डायफ्रेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो स्लिट का विड्थ वेवलेंथ के ही ऑर्डर में होना चाहिए तो सेंटीमीटर तो ऑर्डर नहीं है वेवलेंथ का तो टेनस टू माइनस सेवन कहाँ सेंटीमीटर टेनस टू माइनस टू कहाँ तो वेवलेंथ का ऑर्डर है टेनस टू माइनस सेवन तो स्लिट का विड्थ भी उस ऑर्डर में आएगा बहुत छोटा आएगा तो यहाँ पर ये कौन है लाइट इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग न्यूमेरिकल में हमेशा क्वेश्चन समझने पे ध्यान दें ग्रेटिंग का साइज है ये और पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में थ्री थाउजेंड लाइन्स है अब हम सॉल्व करने के लिए जब आसान करवाना होगा इसको क्या कर लेंगे वन सेंटीमीटर तो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में अगर थ्री थाउजेंड लाइन्स है तो वन सेंटीमीटर में कितने आ जाएगा सिक्स थाउजेंड लाइन्स एंड फाइंड द एंगुलर सेप्रेशन इन सेकेंड ऑर्डर ऑफ टू सोडियम लाइन्स फाइव एट नाइन थ्री एम स्ट्रॉन्ग एंड फाइव एट नाइन सिक्स एम स्ट्रॉन्ग एंड चेक वेदर दीज टू लाइन्स आर रिजॉल्व इन सेकेंड ऑर्डर और नॉट तो क्वेश्चन क्या है समझने पर ध्यान दें 
क्या आपको ग्रेटिंग का साइज दे दिया फिर उसमें कितना नंबर ऑफ लाइन है वो भी दे दिया और आपको फाइंड करना है एंगुलर सेपरेशन इन सेकंड ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर जो है ना सेकंड ऑर्डर तो आपको याद होगा सेंटर में फिर सेकंड ऑर्डर ऊपर सेकंड ऑर्डर नीचे तो इन दोनों में कितना एंगुलर सेपरेशन है जबकि वेवलेंथ फाइव एट नाइन थ्री एंड फाइव एट नाइन सिक्स एम स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये भी चेक करना है कि ये जो दो लाइन्स है ये रिजॉल्ट आ रही है कि नहीं आ रही यानी हमको रेली क्राइटेरिया पे इस भी इसमें जाना होगा तो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर की विड्थ में 3000 लाइंस है और आपका ऑर्डर जो है वह एन या एम है टू सो इसको आप एम बोल देंगे तो अगर आपका 0.5 सेंटीमीटर में 3000 लाइंस है तो वन सेंटीमीटर में कितनी हो जाएंगी 6000 थाउजेंड लाइन्स हो जाएंगे ठीक है लमड़ा वन दे दिया लमड़ा टू दे दिया अब आपको एंगुलर सेपरेशन जो है वो ढूंढना है दैट इज थीटा टू माइनस थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा वन एंगुलर सेपरेशन ओके और ये बताना है कि ये जो टू टू ऑर्डर आ रही हैं इधर का ऑर्डर और इधर का ऑर्डर दोनों रिजॉल्ट है कि नहीं है ठीक सो so, यहाँ पर तो आपका जो सबसे पहला जो जरूरी चीज बन जाता है वो देखिए 0.5 सेंटीमीटर में 3000 थाउजेंड लाइन्स तो आपका यस सो वन सेंटीमीटर विल हैव 6000 थाउजेंड लाइन्स और कुछ याद होगा आपको दर फॉर ग्रेटिंग एलिमेंट ग्रेटिंग एलिमेंट का वैल्यू कितना होता है ग्रेटिंग एलिमेंट का वैल्यू a प्लस बी और वो देते हैं वन अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर दर फॉर ए प्लस बी इज इक्व टू वन अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर और हमको यहाँ पर एक सेंटीमीटर में कितनी मिल रही है पर सेंटीमीटर मतलब एक सेंटीमीटर में कितनी वन अपॉन सिक्स थाउजेंड कितना मिल रहा है वन अपॉन सिक्स थाउजेंड वुड इज द आंसर वन अपॉन सिक्स थाउजेंड कैल से कर लेंगे वन डिवाइड बाय सिक्स थाउजेंड तो आंसर आता है 1.6667 पॉइंट सिक्स 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 सेवन इंटू टेन डेज टू माइनस फोर राइट दिस इज आवर ए प्लस बी अच्छा हमने ये क्यों निकाला अरे एंगुलर सेपरेशन पूछा है ना थीटा चाहिए होगा तो थीटा अगर चाहिए तो ए प्लस बी साइन थीटा इज एम लैमडा वाला कंडीशन यूज करना होगा और एम दे रखा है आपको कितना टू लैमडा वन के लिए लैमडा टू के लिए इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ तो ए प्लस बी याद है 1.66 अब आप ढूंढ सकते हैं थीटा वन ओके टू फाइंड थीटा वन कैसे आएगा थीटा वन ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्व टू एम लैमडा वन तो यहाँ पर फिर थीटा वन बोल दीजिए तो फिर साइन ऑफ थीटा वन बन जाएगा आपका एम लमड़ा वन अपॉन ए प्लस बी एम है टू लमड़ा वन आपका फाइव सिक्स को याद होगा कि वन डेटा में आपका जो लमड़ा वन है वो है फाइव एट नाइन थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आपका आ चुका है वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन इंटू टेन डेज टू माइनस फोर तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करके एक पे क्या आ रहा है टू इंटू फाइव एट नाइन थ्री डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन एंड इंटू टेन प्लस टू माइनस फोर ओके सो टू गेट इज फाइव एट नाइन थ्री ओके बहुत ही छोटा है बहुत ज्यादा छोटा है तो फिर क्या करेंगे फिर इसको तीन डिजिट आगे ले लीजिए 
और ये भी पर सेंटीमीटर था ना तो फिर आपका ओके okay, और ये आपका जो सेंट पर सेंटीमीटर था तो ये टेन डेज टू माइनस टू और ऐड करेगा क्योंकि हम इसको मीटर में ले गए हैं तो बचेगा माइनस फोर चार डिजिट पीछे ले लीजिए साइन ऑफ थीटा वन वाह और मैंने ट्रिक सिखाई थी न्यूमेरिकल्स की कि आप अगर ये डेसिमल पॉइंटर को लेफ्ट 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 ले जाएंगे तो पावर बढ़ता जाएगा तो चार डिजिट लेफ्ट ले जाइए ज़ीरो आ रहा है इन टू टेन रेस टू माइनस फोर की जगह वो हो जाएगा जीरो कहा ना लेफ्ट में ले जाएंगे तो पावर्स बढ़ती है एंड देन थीटा वन विल बी योर साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन जीरो के बाद और भी नंबर थे सेवन जीरो सेवन वन ले लेंगे या सेवन जीरो सेवन जीरो रखेंगे तो भी नो इश्यूज और फिर इसको कैल्सी पे कैलकुलेट कर लेंगे राइट साइन इनवर्स ऑफ 0.7070 बता दो कल से भैया 44.99 तो थीटा वन आपका आ रहा है 44.99 चलिए अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा वन हमारा आ गया है 44.99 नाउ थीटा टू इज कैसे आएगा थीटा टू हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे यार कैसे एम लैमडा टू अपॉन ए प्लस बी बोलो एम ये भी सेकंड ऑर्डर है बस लैमडा टू जो था आपका वो कितना है फाइव एट नाइन सिक्स फाइव एट नाइन सिक्स इंटू टेन रेस टू सेंटीमीटर में रखेंगे तो माइनस एट ही करना पड़ेगा डिवाइड बाई ए प्लस बी कितना था वन पॉइंट सिक्स 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 सेवन इंटू टेन रेस माइनस फोर पर सेंटीमीटर ए बी सेंटीमीटर ए बी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया माइनस फोर बचाएगा और कैल्सियस से कैलकुलेट कर लीजिए टू इंटू फाइव एट नाइन सिक्स ओके डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन And you'll be having the answer theta two. Oh, sorry, sine of theta two is equal to. कितना आ रहा seven zero seven three point seven into ten to minus four. चलिए फिर इसको चारों डिजिट लेफ्ट में ले लीजिए पॉइंटर को नंबर्स को नहीं मैं नंबर्स को कभी शिफ्ट नहीं करता मैं पॉइंटर को शिफ्ट करता हूँ नंबर्स का क्या भरोसा भाई आज सात है कलाट हो जाए पॉइंटर पॉइंटर हमेशा वही रहे तो so, एक दो तीन चार लेफ्ट में जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू जीरो हो जाएगा एंड टेन रेस टू जीरो इज वन सो अच्छा थ्री के बाद सेवन इसको राउंड अप कर लेते हैं पॉइंट सेवन जीरो सेवन थ्री के बाद सेवन है फोर इज साइन ऑफ थीटा टू तो थीटा टू कितना बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन फोर राइट ठीक है आप कैल से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन फोर आंसर देगा थीटा टू इक्व टू फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो टू डिग्री अच्छा यहाँ पर भी आंसर था अब आपको क्या पूछा है यस एंगुलर डिफरेंस सो एंगुलर डिफरेंस क्या आएगा थीटा वन माइनस थीटा टू इज और थीटा टू माइनस थीटा वन कर लो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे कितना फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो टू माइनस फोर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन सो माइनस फोर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन द आंसर विल बी थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री अरे थ्री थ्री सेवन है थ्री फोर कर लेंगे इतना दिख रही एफ यू कट द पॉइंट सो और यू कैन से इट इज थ्री के बाद फोर है तो थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री डिग्री इतना ही रखेंगे तो भी सफिशियंट लेकिन क्या इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है नहीं अभी हमको ये भी बताना है कि ये दोनों जो लाइन्स है ये रिजॉल्व है कि नहीं है सेकेंड ऑर्डर में ये रिजॉल्व हो रही है कि नहीं तो ये रिजॉल्व हो रही कि नहीं ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा पहले रिजॉल्विंग पावर निकालना होगा इस ग्रेटिंग का और रिजॉल्विंग पावर जितना है उससे अगर ये ज़्यादा सेपरेशन में आ रही हैं तो रिजॉल्व हो जाएंगी और अगर उससे कम में आई तो इसका जो रिजल्टेंट लैमडा है ग्रेटिंग का वो निकालना होगा हमारे पास दो स्पेक्ट्रम लाइन्स हैं तो उनका जो है मीन लेना होगा जो कि रिजल्टेंट रोलिंग बनेगा तो 5893 था प्लस 5896 था एंड डिवाइड बाय टू 
तो जाहिर सी बात है ये फाइव एट नाइन फोर पॉइंट फाइव पर आ जाएगा इनमें तीन का डिफरेंस है वन पॉइंट फाइव प्लस हो जाएगा फिर एमस्ट्रॉन्ग में आया ये आपका ओके अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है वो भी देख लेते हैं अगर वो डिफरेंस आप ले लेंगे तो यानी कि डी लैमडा आपको ढूंढना है लैमडा टू माइनस लैमडा वन दैट इज फाइव एट नाइन सिक्स माइनस फाइव एट नाइन थ्री और ये आंसर एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा डी लैमडा इज थ्री एमस्ट्रॉन्ग सो डी लैमडा इज थ्री एमस्ट्रॉन्ग अच्छा हमने क्यों निकाला ये लैमडा और डी लैमडा यस क्योंकि रिजोल्विंग पावर जो होती है वो होती है लैमडा अपॉन डी लैमडा अब आपका लैमडा क्या था फाइव एट नाइन फोर पॉइंट फाइव एमस्ट्रॉन्ग में है ये भी और डी लैमडा भी थ्री एमस्ट्रॉन्ग फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा यस फाइव एट नाइन फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री तो आंसर आएगा आपका वन नाइन सिक्स फोर पॉइंट एट यानी कि आपका रिजोल्विंग पावर जो है वो वन नाइन सिक्स फाइव है समान लीजिए राइट अभी सेम क्वांटिटी का रेशियो ऑब्वियसली यूनिट नहीं होगा अब ये जो रिजोल्विंग पावर है ये एन टाइम्स द ऑर्डर होती है यानी कि आपका जो ऑर्डर का स्पेक्ट्रा है या स्पेक्ट्रा आपका जो स्पेक्ट्रा का ऑर्डर है उसके एन टाइम्स होती है ठीक है तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा तो एन शुड बी वॉट वन नाइन सिक्स फाइव अपॉन एम है आपका टू राइट तो इसको डिवाइड बाई टू कर लेंगे आंसर आ जाएगा नाइन एट टू यानी नंबर ऑफ लाइन्स जो चाहिए आपको वो होती है वो चाहिए नाइन एट टू है ना पॉइंट समथिंग इतना फोर या ना इक्वल टू ले लो नाइन एट थ्री इतनी लाइन्स चाहिए जबकि आपके पास जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो कितनी है इन दोनों के बीच थ्री थाउजेंड यू वॉट यू हैव थ्री थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड एक सेंटीमीटर में तो एज नाइन एट थ्री इज वेरी 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 लेस देन थ्री थाउजेंड इन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हेंस क्या होगा क्या होगा these two lines will be resolved resolved milenge resolved right thank you so much